What's up, pare koy? Ako nga pala si Jeff Mekaniko. At kung napanood mo na ang video sa tamang pagpalit ng brake pads, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng brake shoe. Gagawin natin ito sa rear brakes ng Toyota Corolla na ito. Ang brake shoe or drum brakes ay madalas na nakikita sa likod na parte na sasakyan. Ang brake shoe ay mas matagal mapudpod compared sa brake pads. Kung ang brake pads ay kailangan palitan at around 30 to 40,000 kilometers, ang brake shoe naman ay tatagal ng 50,000 to 60,000 kilometers. Katulad ng brake pads, ang brake shoe na may 2mm and below ay dapat ng palitan. Okay guys, bago tayo magsimula, dapat safety first muna tayo. Kaya suit ko na ang aking safety goggles at dust mask ko dahil masama malanghap ang brake dust. Ngayon naman, ay ipapakita ko sa inyo ang ibang tools na gagamitin. Ang ating torque wrench, power handle, steel brush, hammer, screwdriver, flies, and long nose, vice grip, at ang ating socket set, ang ating brake cleaner, at syempre ang ating gloves. Mga pare, meron tayong 5 easy steps para palitan ang ating brake shoe. Number 1, i-jack up ang sasakyan gamit ang ating jack at jack stand. Number 2, tanggalin ang ating gulong. Number 3, tanggalin ang ating brake drum. Number 4, tanggalin ang lumang brake shoe at ikabit ang bagong brake shoe. Number 5, ibalik ulit ang ating brake drum at ang gulong. So guys, kung meron kayong access sa lifter, mas mapapabilis natin ang ating trabaho. Okay guys, to save time, hindi na natin ipapakita ang pagjack at ang pagtanggal ng gulong. Just make sure lang na secure ang ating sasakyan kung gagamit ng jack at jack stands. At dapat, naka-disengage ang ating parking brake para matanggal natin mamaya ang ating brake shoe. Now na natanggal na natin ang gulong, tatanggalin naman natin ngayon ang ating brake drums. Lagyan ng penetrant para mas madali natin ito matanggal. Gamit ang ating hammer, pupukpukin natin ito para matanggal. Iwasan lang natin na tamaan ang, ang ating stud bolt guys. Pero kung hindi natin agad matanggal gamit ang hammer, gagamitan natin ang service bolt. Hanapin lang yung dalawang thread sa brake drum at gamitan ng ratchet tapos sikpitan ng screw hanggang sa matanggal na ang ating brake drum. Bago tanggalin ng brake shoe, kuhaan muna natin ito ng picture at printout para guide mo sa pagbalik dahil mas complicated at maraming springs. Pwede mo din gawin na nakabukas ang brake drum ng kabilang gulong at yan ang gamitin mong guide. Pag natanggal na ang brake drum, inisin mabuti ang brake system gamit ang ating brake cleaner. Pero maglagay muna ng container para masalo natin ang dumi. Dito, kailangan mo magsuot ng dust mask dahil masama ang brake dust sa kalusugan natin. May kita natin na ang dumi ng brake drum dahil hindi ito exposed, kaya naiipon ang dumi. Okay guys, unahin natin tanggalin ang dalawang hold down springs. Okay guys, 
GPS and I reroute Shut the doors and I peace out Sunroof tinted, don't need your opinions I be on my business and you be on tender And if I was in Pagkatapos ay sunod na tanggalin ang shoe spring sa ilalim Okay guys, medyo mahirap tanggalin ang springs ha Kaya konting pasensya lang Tulad ng pasensya ang binibigay mo sa kasintahan mo Konting ingat din sa pagtanggal dahil maaari itong tumalsik So pag natanggal mo na ang shoe spring sa ilalim Ay sunod mo ng tanggalin ang parking brake lever Sa secondary brake shoe After nyan, maaari mo na tanggalin ang buong brake shoe Kasama ang adjuster at ang mga return springs Ngayon na nakatanggal na ang brake shoe, check ng mabuti ang brake cylinder kung may crack ang rubber boot or may brake fluid leak. Isang example na may crack na ang rubber boot sa wheel cylinder ay may lalabas na fluid. Pag may crack ang rubber boot at may leak na may kita or basa ng brake fluid ang brake shoe, kailangan na natin palitan ang ating brake cylinder. Pag walang problema ang brake cylinder, linisin ng mabuti ang backing plate gamit ang ating steel brush. Linisin din ng mabuti ang mga contact points at pagkatapos ay lagyan ng grease para smooth ang movement ng brake shoe. Linisin din ang mga return springs at screw bago ito'y balik sa bagong brake shoe. Gamitin natin ang picture na kinuha natin kanina as guide para may balik ito ng maayos. Okay guys, successful natin na ibalik ang lahat ng mga parts. Ngayon, pwede na natin ibalik ang ating brake drum. Ngayon guys, ibalik na natin ang ating tires. And then make sure na gamitan ng torque wrench para sigurado na tama ang higpit ng mga lug nuts. Okay guys, tapos na! Nakita nyo naman na mabilis lang magpalit ng brake shoe. Sing bilis ng mga pampare natin matutulis. Oh, kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe and like our page. Ngayon, kung may tanong ka naman, pakitayok na lang sa comment section below. Ako ulit si Jeff, the Mechanico, saying thank you for watching and God bless. I'll be riding through the town, my music now.